নমস্কার জবাব চাই বাংলার এই বিশেষ এপিসোডে আমি মহিউক রঞ্জন ঘোষ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটা বললেই আপামোর বাঙালি শুধু নয় গোটা দেশ জুড়ে অস্ফুটে যে শব্দটা বেরিয়ে আসে তা হলো দাদা লাস বলে যে ছক্কা মারবে গোটা স্টেডিয়াম যার জন্য উঠে দাঁড়াবে একটা সময় বলা হতো যে সচিন তেন্ডুলকারের জন্য যদি একটা স্ট্যান্ড থাকে মুম্বাইতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য একটা গোটা স্টেডিয়াম আছে যার নাম ইডেন গার্ডেন্স এই ইডেন গার্ডেন্সেই একটা সময় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য আমরা দেখেছিলাম গোটা মাঠ জুড়ে প্রতিবাদ হয়েছিল কারণ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় টিম থেকে বাদ হয়ে গেছিল এই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য আমরা দেখেছিলাম একের পর এক কালো পতাকা গ্রেট চ্যাপল গো ব্যাক স্লোগান এই কলকাতা হোক বা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কুশপুতুল পোড়ানো হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাদ দেওয়ার জন্য টিম থেকে এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কি টিম থেকে নয় যারা টিম সিলেকশন করে সেখান থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের যাওয়ার সময় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে এটাকে বলছেন না বাদ চলে যাওয়া সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বলছেন না এটাকে বিদায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বলছেন না তার সাথে রাজনীতি হয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বলছেন না যে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কিছু রাজনীতিবিদ এর মধ্যেও রাজনীতি ঘুরছে না সত্যিই তো সত্যিই তো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কবে রাজনীতির বাইরে ছিলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কখনো করেননি করতে পারেন বলে অনেক সময় আকারে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পরোক্ষভাবে তো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও একের পর এক রাজনীতির অংশ হয়ে গেছেন অমিত শাহর দপ্তর থেকে একটা সময় ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল বিসিসিআই এর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ঠিক সেভাবেই সিএবিতে যখন তিনি প্রবেশ করলেন সে সময়ও তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে ডিরেক্টলি গোটা বিষয়টা দেখা হয়েছিল এমন এবার এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আইসিসিতে যাচ্ছেন এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মানুষের ভোট ব্যাংকের জন্য লড়াইয়ে যাচ্ছেন এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতির পিছে যাচ্ছেন এই সমস্ত কিছুর আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে কথাটা বলেছিলেন অনেকগুলো ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ধাক্কা খেতে খেতে লড়াই করতে করতে অনেক কিছু থেকে শিখতে অনেক কিছু থেকে এবং দেখে শেখার পরে নরেন্দ্র মোদী হওয়া যায় ঠিক সেভাবেই অনেক কিছু হয়তো দেখতে দেখতে থেকে শিখে দেখে শিখে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হওয়া যায় জননেতা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হওয়া যায় অধিনায়কের থেকে রাজ্যের অধিনায়ক হওয়ার যে লড়াইয়ে অনেকে স্বপ্ন দেখছেন মাইক চার্লি চার্লি মাইক টক ব্যাকে বলা হবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনভয় যখন পাস হবে অনেকে অনেক স্বপ্ন দেখছেন সেই সময় হয়তো অনেকগুলো ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে যেতে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস এটাকে রাজনৈতিক করে দিয়েছে আজকের পর আর এটাকে অরাজনৈতিক বলা যাবে না এবং তার পাশাপাশি রাজনীতির শিকার কিনা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সেটা তো আপনারা বলবেন কিন্তু রাজনীতির পাকে চক্রে সৌরভ গঙ্গুলি পড়েছেন এটা আর অস্বীকার করার জায়গা নেই কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কি করতে চলেছেন তারই জবাব চাইছে বাংলা একটা ইনিংস শেষ এবার পরের ইনিংস এর জন্য প্যাড গ্লাভস পরে তৈরি হচ্ছেন মহারাজ একজন সফল ক্রিকেটার সফল অধিনায়ক ও একজন দক্ষ ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন সৌরভ রাজনীতিবিদদের বলয়ের মধ্যে থাকলেও রাজনীতি থেকে দূরেই থেকেছেন তিনি বলা ভালো রাজনীতির ঊর্ধ্বে রয়েছেন তিনি কিন্তু তারপরও তাকে ঘিরে রাজনীতি কিন্তু থেমে নেই সৌরভের বাড়িতে গিয়ে নৈশভোজ সারেন অমিত শাহ সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ঠিক পাশের আসনে দেখা যায় সৌরভকে বিসিসিআই সভাপতির পদ থেকে সরে যাওয়ার পরও কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলি নামেই ভরসা পাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল সৌরভ বিসিসিআই সভাপতির পদ থেকে সরে যাওয়ার পর জানিয়ে দিয়েছেন তিনি নিজের পরবর্তী গন্তব্য এতদিন পর হঠাৎ সৌরভের কথা কেন মনে পড়ল মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন বিরোধীদের সৌরভকে নিয়ে কেন এখন রাজনীতির দড়ি টানাটানি কেন সৌরভকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে শুরুতেই নজর রাখবো আজকের বিশেষ প্রতিবেদনে তারপর আসছি আমরা ডিবেটে সৌরভকে বাদ দেওয়া হলো কোন উদ্দেশ্যে আমরা এটা জানতে চাই সৌরভকে নিয়ে নানান জল্পনা শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে সৌরভ এরপর কি করবেন তা নিয়ে যখন দানা বাঁধছে একের পর এক সম্ভাবনা এরই মাঝে সৌরভ নিজেই মুখ খুলেছিলেন কিছুদিন আগে জীবন একটা বৃত্ত নিজের উপর বিশ্বাস রাখলেই সাফল্য আসে সৌরভের বক্তব্য পরক্ষে কিসের ইঙ্গিত উঠেছিল প্রশ্ন লাইফ 
progress is, is about small goals as you keep getting forward. You don't become a Sachin Tendulkar in one day, you don't become an Ambani in one day, or you don't become a Narendra Modi in one day. You have to spend your life, time, days, weeks, months working towards it. And I think that's, that's the key to success. সৌরভকে এবার রাজনীতির পিছে খেলবেন তা নিয়ে যখন জোর চর্চা চলছে তখনই তার হয়ে ক্রিজে নামলেন খোদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জয়সা থাকলেন আর সৌরভ কেন বাদ পড়লেন প্রশ্ন তুললেন মমতা কেন জানি না কি কারণে অমিতবাবুর ছেলে রয়ে গেলেন সে থাকুন আমার আমার কোনো যায় আসে না কিন্তু সৌরভকে বাদ দেওয়া হলো কোন উদ্দেশ্যে আমরা এটা জানতে চাই পাশাপাশি আইসিসিতে মহারাজ যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাবো বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী এখনো মনে করি ওকে যেভাবে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে এটা একমাত্র কম্পেন্সেন্ট হতে পারে যেটা হচ্ছে জগমোহন ডালমিয়াও বিসিসিআই থেকে আইসিসিতে গেছে শারদ পাওয়ারও গিয়েছে ও এনটাইটেলড আমি রিকোয়েস্ট করবো প্রাইম মিনিস্টারকে মাই হাম্বেল রিগার্ডস টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার রাজনৈতিক দলগুলি তাকে ভাঙিয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা আগেও করেছে আগামী দিনেও হয়তো করবে এমন বলে থাকেন অনেকে সৌরভ নিজে প্রস্তুত হচ্ছেন তার পরবর্তী ইনিংস নিয়ে এর মধ্যে সৌরভকে নিয়ে দূরই টানাটানি কেন রিপাবলিক বাংলা